हाय फ्रेंड्स इस प्रोफेसर कार्य थ्योरी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एपिसोड नंबर 15 जिसका नाम है टू स्टेज कंप्रेशन सिस्टम विद फ्लैश गैस रिमूवर वाटर एंड फ्लैश इंटरकूलर एंड लिक्विड सबकूलर सो बच्चों हमने एपिसोड नंबर 12 एपिसोड नंबर 13 एंड एपिसोड नंबर 14 तो एपिसोड नंबर 12 में हमने फ्लैश इंटरकूलर का इस्तेमाल देखा एपिसोड नंबर 13 में हमें फ्लैश गैस रिमूवर देखा और एपिसोड नंबर 14 में हमें लिक्विड सबकूलर देखा तो अभी एपिसोड नंबर 15 में तीनों तीन डिवाइस को हम एक साथ इकट्ठे कर रहे हैं इसको कभी-कभी कंप्लीट टू स्टेज कंप्रेशन साइकिल भी बोला जाता है तो जिन्होंने भी आगे एपिसोड 12 13 और 14 नहीं देखा है वो पहले वो देख लें देन कम ऑन टू द एपिसोड नंबर 15 सो बच्चों यहां पे जो इस पॉप एपिसोड है इस एपिसोड में तीन तीन चीज का उसने इस्तेमाल किया हुआ है ये जो आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है वाटर इंटरकूलर इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं वो फ्लैश चेंबर है और ये जो आप जो देख रहे हो वाटर वाटर सबकूलर है सो बच्चों आपको यहां पे आपको समझना होता है कि यहां पे एक्चुअली चीज हो क्या रही है सो हम सबसे पहले इस साइकिल को स्टार्ट समझने के लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे स्टेट 9 और स्टेट 1 सो बच्चों आप यहां पे देख रहे हो स्टेट 9 और स्टेट 1 उस दोनों के बीच में यू ऑपरेटर रखा गया है तो 9 टू 1 9 टू 1 में से m1 लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो पास होगा तो क्या होगा ना m1 लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास होगा तो यहां यू ऑपरेटर में वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वन पॉइंट में कौन से फेज में आ जाएगा वेपर सो 9 टू 1 इवोपोरेशन लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब किया इसलिए वन पॉइंट पे आ गया वेपर लाइन में तो वन नंबर पे स्टेट में वेपर लाइन दिखा रहा है फिर 1 2 2 क्या है कंप्रेसर 1 है सो so 1 2 2 में क्या होगा तो ये आप देख रहे हो 1 2 2 क्या है वो कंप्रेशन दिखा रहा है तो 1 पॉइंट में वो वेपर लाइन में था लेकिन 2 पॉइंट में आपने उसे कंप्रेस किया इसलिए वो सेकंड पॉइंट में सुपर हीटेड स्टेट में चला गया तो सेकंड पॉइंट में वो सुपर हीटेड स्टेट में अब क्या करते हो आप उसको वाटर इंटरकूलर में से पास करते हो तो ये वाटर इंटरकूलर है तो यहां पे कूलिंग हो रहा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाटर नॉट विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट सो वाटर की मदद से हो रहा है बच्चों इसलिए वो उसको ठंडा करेगा ठंडा करेगा उसकी वजह से वो सुपर हीटेड में से वेपर में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वाटर आप इस्तेमाल कर रहे हो पर वो थोड़ा सा ठंडा हो गया तो वेपर लाइन पे वो थोड़ा सा नजदीक जाएगा लेकिन वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा सो so, आप देख रहे हो बच्चों ये 2 से 3 ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्या बता रहा है वाटर इंटरकूलर तो उसने थोड़ा ठंडा किया लेकिन वो वेपर पे नहीं लाया तो ये थर्ड पॉइंट में सिर्फ वो नजदीक पहुंचा है लेकिन वेपर पे नहीं आया अब को वेपर पे लाना है और उसको फ्लैश इंटरकूलर में से ही पसार करना होगा सो आप देखते हैं बच्चों कि थर्ड नंबर के पॉइंट पे आ गए अब थर्ड में सब कहां पे भेजोगे उसको फ्लैश चेंबर के अंदर जिसको फ्लैश इंटरकूलर बोला जाता है सो यहां पे बच्चों होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहां से आता है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट सो ये कंडेंसर में से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसमें से थोड़ा लिक्विड रेफ्रिजरेंट आप यहां पे बाईपास कर दे देखो यहां पे जो आप जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट देख रहे हो बच्चों वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही यहां पे क्या कर रहे हो यहां पे आप उसको डाल रहे हो तो ये जो आप जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट देख रहे हो वो कहां से आ रहा है वो आ रहा है इधर कंडेंसर के अंदर से सो so, ये कंडेंसर के अंदर से आ हुआ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इधर तो अब क्या होगा कि ये जो वेपर है सुपर हीटेड वेपर है थर्ड नंबर के पॉइंट में वो कहां पे आएगी इसके साथ मिक्स होगी तो इसके अंदर क्या रखा गया लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो वो क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा सो हीट एब्जॉर्ब करेगा सो ये सुपर हीटेड स्टेट वेपर है वो इसके अंदर आएगी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो हीट एब्जॉर्ब करेगी इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फोर नंबर के अंदर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा सो एक थर्ड और फोर्थ नंबर ये यहां पे जाते हैं दोनों का मिक्सिंग बता रहा है फोर नंबर के पॉइंट पे तो ये सुपर हीटेड वेपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के आएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसका हीट एब्जॉर्ब करेगा जैसे ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो ये वेपर आई है वो प्लस इसके साथ जो वेपर दूसरी जो हीट एब्जॉर्ब करी है जिसकी वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो गया वो दोनों का मिक्सर कहां पे जाएगा फोर नंबर के पॉइंट में तो ये हो गया फोर नंबर के पॉइंट में बच्चों इसलिए आप देख रहे हो कि 4 टू 5 में जो मास हो रहा है वो m2 है 4 टू 5 में जो मास है वो m2 है बच्चों तो ये 4 टू 5 में क्या होगा कंप्रेशन होगा यहां से जो वेपर में कन्वर्ट तो 4 टू 5 आप देख रहे हो कंप्रेशन है 4 टू 5 इज कंप्रेशन देन 5 टू 6 कहां पे जाएगा वो कंडेंसर में जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो आप देख रहे हो 5 टू 6 ये ब्लू नंबर की लाइन बता रही है कि 6 नंबर का पॉइंट कौन सा है लिक्विड लाइन में फिर वो कहां पे जाएगा वाटर सबकूलर आप जानते हो बच्चों सबकूलर का क्या फंक्शन होता है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो उसको ठंडा करता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आप और ठंडा करोगे तो वो कौन से रीजन में चला जाएगा वो चला जाएगा सबकूल रीजन में इसलिए बच्चों आप देख रहे हो कि वाटर सबकूलर प्रोसेस 6 टू 6 डेज है तो उसने ठंडा करा तो वो कौन से रीजन लिक्विड रीजन के इस साइड तो कौन से रीजन में चला गया सबकूल तो 6 डेज में वो कौन से रीजन में सबकूल रीजन
अब ये जो फ्लैश इंटरकूलर की तरह भी काम करता है और फ्लैश गैस रिमूवल की तरह भी काम करता है ये जो फ्लैश चैम्बर है वो दो तरीके काम करता है एज अ फ्लैश इंटरकूलर यानी यहां से जो आता है उसको पेपर में कन्वर्ट करता है और एज अ फ्लैश गैस रिमूवल तो मैंने आपको आगे पढ़ाया हुआ है एपिसोड नंबर थर्टीन में फ्लैश गैस रिमूवल क्या करता है तो यहां पर एक्सपांसन वाल था तो यहां से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर गया होगा वो एक्सपेंसन वाल्व के थ्रू गया होगा तो एक्सपेंसन वाल्व में जब भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट पसार होता है तो उसके अंदर लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर हो जाता है क्यों क्योंकि प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से वेपर जनरेट होती है तो यहां पर बच्चों अंदर लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सचर होगा तो वो क्या करेगा वेपर को ऊपर जाने देगा और एट नंबर के पॉइंट पे क्या आएगा सिर्फ लिक्विड तो आप देख रहे हो बच्चों सेवन नंबर पे एज उसने फ्लैश गैस रिमूवल काम किया तो जो वेपर है वो इस साइड चला जा रहा है और लिक्विड है इस साइड तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं बोलते हैं सर ये सेवन टू एट का कूलिंग ये नहीं हुआ बच्चा ये कूलिंग नहीं हुआ ये बता रहा है कि सेवन नंबर के पॉइंट में आपका फ्लैश गैस रिमूवल है जिसने वेपर एक साइड करी और लिक्विड एक साइड करी अगर आपको लिक्विड एक साइड दिखाना है तो वो कौन से लाइन पे होना चाहिए लिक्विड लाइन में इसलिए एट नंबर का पॉइंट है वो लिक्विड लाइन बता रहा है वो कोई कूलिंग प्रोसेस नहीं है फिर आप एट नंबर पॉइंट में लिक्विड आ गए फिर आप कहां पे भेज दोगे उसको अगेन ही ऑपरेटर में भेजोगे लेकिन उससे पहले आपको इंटरमीडिएट से कौन से प्रेशर पे आना पड़ेगा यू ऑपरेटर इसलिए आपको क्या रखना पड़ेगा एक्सपेंशन इसलिए एट टू नाइन इज एक्सपेंशन वाल प्रोसेस एंड देन अगेन इट विल बास थ्रू दी यू ऑपरेटर सो फिर अगेन वो ऑपरेटर में जाएगा हिट एब्सॉर्ब करेगा और वन पॉइंट में वेपर आएगा द एंड होल साइकिल इज रिपीटेड बच्चों इसमें कुछ नहीं होता आपको सिर्फ लॉजिक ही यूज करना है जो मैंने आपको समझा आपको जो भी आप मेरे एपिसोड देख रहे हो आपको उससे पहले जो मैंने एपिसोड जो भी मैंने डाले हुए हैं जो अपलोड किया आपको उसको पहले देखना जरूरी है आप उसको देखोगे बहुत इजी है रेफ्रिजरेटर कंडीशनिंग अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें होप यू हैव नाइस डे बाय